aqui é o Tomás e nesse vídeo eu vou falar um pouco das novas funções do iOS 5. A primeira coisa que a gente pode ver aqui que mudou é que ao invés de ter o aplicativo do iPod, agora nós temos o Música. E também o Vídeos, que no momento não tem nenhum vídeo sincronizado aqui. De volta aqui no Músicas, é, a diferença que temos agora é que, por exemplo, podemos apagar uma música direto do aparelho, deslizando aqui, tocando no nome da música aparece um pop-up com as informações. E... Podemos voltar assim, deslizando para o lado esquerdo. Já no calendários, a diferença é que agora podemos exibir somente algumas, alguns dos calendários disponíveis, editar o nome e a cor da bandeirinha e apagá-los. Na App Store, agora com o iCloud, podemos ver a lista de aplicativos que já foram adquiridos no, no Apple ID divididos por todos e os que não estão instalados no aparelho no aplicativo de tempo existe agora a previsão da localização além das adicionadas por exemplo podemos adicionar qualquer uma aqui e habilitar por localização e ao selecionar um dia ele dá todas as temperaturas por horário daquele dia. Temos também os lembretes, que é o adicionar algum. Ele irá notificar por data ou localização. No Game Center agora tem novas opções, como por exemplo, adicionar um avatar. E podemos baixar jogos compatíveis com o Game Center direto do aplicativo. Na câmera, as novidades são a grade, pode ser ativada aqui. Outra opção é deslizar para o rolo da câmera. E voltar. Além disso, pode-se acessar a câmera diretamente na tela de bloqueio, clicando no botãozinho aqui, ao dar dois cliques no, no botão Home. E além disso, temos no aplicativo de fotos, uma nova opção para editar imagens, onde podemos girar, clicar no efeito de melhora de contraste e brilho, edição de olhos vermelhos e cortar a imagem. No aplicativo de e-mail, digita um e-mail no para e se quiser, por exemplo, passar ele para a cópia oculta, basta segurar e arrastar, sem precisar digitar novamente. No aplicativo do telefone, agora tem a possibilidade de apagar uma ligação ao invés de apagar a lista inteira. E ao criar um novo contato, podemos adicionar o Twitter e as outras redes sociais disponíveis. Temos também o aplicativo da banca, que seria para assinatura de revistas, que no momento eu não tenho nenhuma. E por último temos o iMessage, que é integrado com o aplicativo de mensagens, que funciona para mandar mensagens gratuitamente para qualquer outro aparelho com iOS. A diferença é que se você for enviar uma mensagem para um número comum, aparecerá a mensagem de texto e o botãozinho ficará verde. E se for para um contato do iMessage, aparecerá iMessage com o botãozinho azul. 
que temos aqui no Safari, né? se você estiver lendo uma página, tem muitas imagens, né? não se atrapalhando, você pode clicar aqui no ícone do leitor e abrirá uma página estilo do iBooks, somente com texto, a possibilidade de compartilhar ou aumentar e diminuir a fonte. Aqui nas configurações. Temos as configurações da central de notificações, podendo adicionar ou remover alguma. Aqui no, nas configurações, ele podemos editar o nome do aparelho direto dele. Atualização de software, como foi anunciado, é, terão atualizações pelo ar sem precisar conectar no iTunes. O uso agora tem novas opções, é, que ele mostra quanto que é usado por cada aplicativo. Por exemplo, o Ecofone, ele tem 7 MB, mas estou usando 63 a parte do... Descendo aqui mais um pouco, temos o iCloud e as velhas opções de uso de rede, dados e de bateria. Temos também o iTunes Sync, que é o Wi-Fi Sync. Aqui no teclado tem uma nova opção de atalhos. Por exemplo, se eu quiser digitar blog do nome, eu coloco um atalho BDT e quando eu vier por exemplo no Safari, digitar aqui BDT, ele vai corrigir automaticamente, em acessibilidade temos novas opções de vibração personalizada, Piscar flash nos alertas, mudar o áudio e esse piscar flash nos alertas funciona mais ou menos assim. O aparelho tem que estar bloqueado. Temos a configuração do iCloud. Eu não deixei nada ativado porque está em fase de teste e não está funcionando muito bem. Aqui temos a integração com o Twitter. Você pode adicionar uma conta. Sincronizar os contatos para adicionar fotos e o Twitter nos contatos e instalar o aplicativo. Aqui na mensagem podemos ativar o iMessage, o um número quanto o Apple ID. Podemos configurar o download automático das atualizações. E a novidade mais interessante é a central de notificações, que mostra a temperatura pela localização com a minha máxima. Vendo para cá, podemos ver dos dias da semana e as últimas notificações recebidas, ou seja, ligação perdida. E aqui clicando no X podemos apagar. Enfim, por enquanto é isso. Essa é a primeira versão beta do OS 5. E assim que tiver mais atualizações, atualizo com maiores informações. Falou.